சமுத்திரம் எவ்வளவு ஆழமானது என்று அறிவீர்களா உலகின் மிகவும் உயரமானது என்று சொல்லப்படுகின்ற மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை உலகின் மிகவும் ஆழமானது என்று சொல்லப்படுகின்ற சமுத்திர பகுதிக்குள் வைத்தால் சிகரம் தாழ்ந்து அதற்கு மேல் ஏறத்தாழ ஒரு மைல் உயரத்திற்கு கடல் காணப்படும் என்பதை அறிவீர்களா தொடர்ச்சியான எங்கள் வீடியோக்களுடன் இணைந்திருக்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொடுங்கள் கடலுக்கு அடியில் உள்ள நிலப்பரப்புகளில் இதுவரை வெறும் ஐந்து வீதமான பிரதேசமே மனிதனால் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஆராயப்பட்ட அந்த ஐந்து வீதமான கடலடி பிரதேசங்களில் மிகவும் ஆழமான பிரதேசமாக காணப்படுவது மரியானா ட்ரெஞ்ச் என்று சொல்லப்படுகின்ற மிக பெரும் கடலடி பள்ளத்தாக்கு ஆகும் பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி நான்கு மீட்டர்கள் அதாவது ஏறத்தாழ பதினோரு கிலோமீட்டர் ஆழம் கொண்ட இதன் அடிப்பகுதி சலஞ்சர் டீப் என்றும் செல்லமாக அழைக்கப்படுகின்றது மேற்கு பசிபிக் சமுத்திரத்தில் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளுக்கு அண்மையாக மரியானா ட்ரெஞ்ச் காணப்படுகின்றது சமுத்திரத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்லும் போது காணப்படக்கூடிய விடயங்களை இப்போது பார்க்கலாம் மனிதர்களாகிய நாம் கடல் மேற்பரப்பிலே சஞ்சரிக்கும் அதே வேளை பிரமாண்டமான நீலத்திமிங்கிலம் கடலுக்கடியில் ஏறத்தாழ முன்னூற்று முப்பது அடி ஆழம் வரை சென்று வேட்டையாட வல்லது இது சூரிய ஒளி ஊடுபடக்கூடிய கடலின் மிகவும் ஒளியூட்டப்பட்ட பிரதேசம் ஆகும் அதற்கு கீழ் எழுநூறு அடி அளவில் யூஎஸ்எஸ் ஸ்ட்ரைட்ரோன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அமெரிக்காவின் நீர்மூழ்கி கப்பல் உலகின் முதல் நீர்மூழ்கியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டில் உலகை சுற்றி வந்தது இன்னும் கீழே எண்ணூற்று முப்பத்தோரு அடி அளவு ஆழம் உலகின் மிக ஆழமான ஃப்ரீ டைவ் என்று சொல்லப்படுகின்ற உபகரணமின்றிய சுழியோட்ட பாய்ச்சல் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்ட ஆழமாக உள்ளது இந்த ஆழத்தில் மனித நுரையீரல்கள் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அமுக்கம் காணப்படுகின்றது ஆனால் திங்கிலத்தினால் இதையும் தாண்டி அதிகபட்சம் ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பது அடிகள் வரை சுழியோடி பிரமாண்டமான ஸ்குவிட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒக்டோபஸ் போன்ற தோற்றம் கொண்ட ஒரு உயிரினத்தை வேட்டையாள முடியும் இரண்டாயிரத்து நானூறு அடி ஆழத்தில் தற்போதைய அணு நீர்மூழ்கி கப்பல்களும் உடைந்து போகக்கூடிய அளவு அமுக்கம் கொண்ட அபாய வலயத்தை நாம் அடைவோம் இன்னும் சற்று கீழே சென்று இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ரெண்டு அடி ஆழத்தை அடைந்தால் உலகின் மிகவும் உயரமான கட்டிடமான பேர்ச் கலிஃபாவின் முனை அளவு உயரத்திற்கு நாம் சென்றதற்கு சமனாகும் மூவாயிரத்து இருநூற்று எண்பது அடி ஆழத்தில் சூரிய ஒளியை உட்புக முடியாத அளவு ஆழத்தை நாம் அடைந்து விடுவோம் இது நள்ளிரவு வலயம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதன் கீழே வசிக்கும் பெரும்பாலான உயிரினங்கள் பார்க்கும் திறன் அற்றவையாகும் உதாரணமாக ஏழாயிரத்து ஐநூறு அடியில் வசிக்கும் ஐல ஸ்ரிம்ப் எனப்படும் பார்வையற்ற இறால் வகை உயிரினம் கடலடி எரிமலைகளுக்கு அண்மையில் வளர்கின்றது இந்த ஆழத்தில் உரைநிலைக்கு அண்மையான வெப்பநிலை காணப்படும் ஆனால் எரிமலைக்கு அண்மையான நீரோட்டம் ஏறத்தாழ எண்ணூறு பெரனைட் அளவு வெப்பநிலையில் காணப்படும் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று பதினாறு அடி ஆழமே உலகின் மிக ஆழத்தில் நீந்திய பாலூட்டியாக பதிவு செய்யப்பட்ட குவியர்ஸ் பீட் வேல் எனப்படும் ஒரு வகை திமிங்கிலத்தினால் அடையப்பட்ட அதிகூடிய ஆழமாகும் ஆனாலும் அந்த திமிங்கிலத்தினால் கூட ஆர் எம் எஸ் டைட்டானிக் எனப்படும் டைட்டானிக் கப்பலை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏறத்தாழ பன்னிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு அடி ஆழத்தில் அசைய முடியாமல் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கடலில் மூழ்கிய டைட்டானிக் கப்பல் இங்கே அமுக்கமானது மேற்பரப்பு அமுக்கத்தை விடவும் முன்னூற்று எழுபத்து எட்டு மடங்கு பெரியது இருந்த போதிலும் மற்றும் உலகின் ஆழத்தில் வாழும் ஒக்டோபஸ் ஆன டம்ப ஒக்டோபஸ் போன்ற உயிரினங்களை இங்கே காண முடியும் இருபதாயிரம் அடி ஆழத்தில் ஹாடல் சூன் எனப்படும் மரியானா ட்ரெஞ்ச் போன்ற ஒடுங்கிய கடலடி சமுத்திர குழிகளுக்குரிய வலயம் காணப்படுகின்றது முன்னமே குறிப்பிட்டது போல பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி நான்கு மீட்டர்கள் அதாவது ஏறத்தாழ முப்பத்தாறாயிரத்து எழுபது அடி ஆழம் கொண்ட மரியானா பள்ளத்தாக்கினுள் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை செலுத்தினால் அதனால் இருபத்தொன்பதாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது அடி ஆழம் வரை செல்ல முடியும் ஆனால் அதையும் தாண்டிய ஆழத்திற்கு மனிதர்கள் சுழியோடும் கலங்களுக்குள்ளே அமர்ந்து சென்ற இரண்டு சம்பவங்கள் வரலாற்றில் பதிவாகியுள்ளன ஒன்று இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் தீப் சி சலஞ்சர் என்று சொல்லப்படும் ஒரு சுழியோடும் களத்தினுள் அமர்ந்து மரியானா பள்ளத்தாக்கினுள் முப்பத்தையாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தாறு அடி ஆழம் வரை சென்று வந்தார் ஆனாலும் அதிகூடிய ஆழம் சென்றவர்களில் இரண்டாவது இடத்தையே அவரால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிந்தது முதலிடத்தில் இன்று வரை மனிதர்கள் சென்ற அதிகூடிய ஆழமாக முப்பத்தையாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு அடி ஆழமே காணப்படுகின்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டளவில் சமுத்திரவியலாளர் ஜாக்யூஸ் பிகார்ட் மற்றும் லெப்டினன்ட் டோன் வோல்ஷ் 
ஆகியோரே மரியானா பள்ளத்தாக்கினுள் கடற்பரப்பில் இருந்து முப்பத்தையாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு அடியாளம் சென்று இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர் அதற்கும் அப்பால் ஆழத்தினுள் விஞ்ஞானிகளால் அனுப்பப்பட்ட பல்வேறு ஆழத்த சுழியோடி கலங்களை எம்மால் காண முடியும் அவை சலஞ்சர் டீப் என்று சொல்லப்படுகின்ற மரியானா பள்ளத்தாக்கின் மர்மங்களை ஆராய்ந்து வருகின்றன அவற்றுள் கைகோ என்று சொல்லப்படுகின்ற கலம் ஏறத்தாழ முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆழ்கடல் வாழ் உயிரினங்களின் மாதிரிகளை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் சேகரித்து அனுப்பியுள்ளது ஆனாலும் இன்னமும் ஆயிரக்கணக்கான உயிர் வகைகள் அங்கே காணப்படலாம் என எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது எது எப்படி இருந்த போதிலும் சமுத்திர அடிப்பரப்புகளின் ஐந்து வீதம் அளவே மனிதர்களால் ஆராயப்பட்டுள்ள நிலையில் கடல் என்னும் பெரிய இருண்ட சாம்ராஜ்யத்தின் ஆரம்ப படிமுறையில் தொடக்க நிலையில் மட்டுமே நாம் உள்ளோம் என்று உறுதியாக கூற முடியும்